Jesus. And then Evaristo Moreira, junto ao nosso grande César Vieira, 53 anos de teatro popular em Mel Nascido na uma cidade de Diamante de Ubá, Minas Gerais, mudou-se primeiro com a família para a cidade de Ubá, de 20 mil habitantes. Era tempo de Alves Presley, era em Barroso do Vale, os Caribe, grande hotel no cinema. Elinei ia para a praça da cidade engraxar sapatos para conseguir algum trocado para a bilheteria. Cinema mais de barriga, diz o pai. Elinei hoje é cidadão honorário dessa cidade de São Paulo. E mais ainda, espinha dorsal desse nosso grupo de teatro. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Nery Ney e Evaristo Tem gente no bairro, tem gente nova, bebê, tudo bom? 
no bairro, eu que trabalho no marido desse lugar. Esse lugar aqui, esse lugar aqui é mágico! <risos> esse lugar aqui tá cheio de mato e tem até escorpião. Mas isso era antes, moço, antes de virar o teatro, lembra? Isso aqui, antes, já foi um solo de índio, de gente brava! Sai, sai, sai!
divino e maravilhoso. Obrigado. Agora eu sou o seu único e reimperador. Hein? Vamos. Senhoras e senhores. Confete e serve. Ajoelhem-se perante o rei! O carnaval não é só dos grandes, dos poderosos. O carnaval é dos cordões, dos humildes, de quem ainda sonha com um dia que vai ter festa todo dia. Mas... Ah! Festa todo dia? Agora eu concordo com ela e concordo com a alegria! Só que, se 
se o parque, se o parque for privatizado, todas, todas elas poderão ser expulsas de lá. Ficando assim, mais vulneráveis.
falar do preconceito. A gente tem que falar todos os dias do que está acontecendo ali, ó. Ali na Cracolândia, os meninos, os meninos estão sofrendo todo o dia opressão policial.
muito amor e história de amor. As oficinas de costura, oficinas de sol. O meu, o Juquê. Amor e trabalho. Trabalho e amor. O Juniel de Olivo sempre ficou um grupo de trabalhadores. Engraxate, professores, secretárias, bancário. Vocês não podem imaginar o suporte que foi para a gente conseguir essa apresentação aqui. Um grupo que só ensaia nos finais de semana, quando tem um tempinho assim para o descanso. Quem nem tem um tempinho para o descanso, isso. Quem nem tem um tempinho para cantar, ficar com a família, fazer teatro. E eu não sei disso. Eu mesmo trabalhava ali, nas oficinas de costura. Era dia e noite. Mesmo. Eu não sei para quê. Tanta costura? O que, que esse povo tanto costura? Não sei como esse povo não se rebela igual zumbi. Igual Dandara. Mas já teve muita luta. Muita luta aqui dentro e lá fora. Para a gente conseguir o um mínimo de condições. O um mínimo de direitos. Que agora estão querendo arrancar da gente. É, e para produzir tanto assim, só mesmo com muita exploração de mão de obra. Senhoras e senhores, com vocês. A passarela da moda. É pé de pé, show, é pé de pé, show. E desce cedo até se malha, até se pio de algodão. É pé de pé, show, é pé de pé, show. Só não costura nem nada, só pra libertação. É pé de pé, show, é pé de pé, show. E passa a culha, passa a água, passa o custo da exaustão. É pé de pé, show, é pé de pé, show. Se chega aqui, alinhada, passa aqui, sem distração. Ah,
nós fazemos de algodão. Por incrível que pareça, a indústria da moda é a segunda que mais polui no mundo, atrás somente da indústria do petróleo, por antes de startados de maneira incorreta e tudo mais. É, meus caros, nem tudo na indústria da moda são flores.
jogou todo o dinheiro que tinha e comprou uma pequena oficina com três máquinas. Eu tive que aprender a costura, detalhe por detalhe. Os meus amigos achavam que a gente era rico, porque ele chegou a ter 12 funcionários. Mas a gente... A gente trabalhava. Comia, dormia e trabalhava. No final do ano, os funcionários pediam dinheiro para o meu pai para poder ver os seus parentes nas suas cidades. Aí ele vendia uma máquina ou outra. Nessa época, a gente passava fome. Foram dez anos assim. Às vezes eu acho que o meu pai só não ficou rico porque ele não sabia explorar as pessoas. Essa história está no livro Histórias que Acontecem na Cantuta. A Verônica, ela é moradora aqui no bairro.
Mas como nem tudo são flores de se cheirar, um dia chegou em que o amor dos dois veio a se revelar. A patroa, o patrão, ambos raivosos a vociferar. Como usavam para máquinas e no corredor namorar? O operário não ama Nem suspira de fato O operário não sonha Pois o amor pode parar a produção Dali a pouco estaremos os dois a atrasar e até roubar Como usava os dois analfabetos ao poder desafiar Poderiam ficar sem castigo levar era merecido, era justo colocá-los em seu lugar. Foram demitidos os dois. Para de exemplo servir, nenhum casal, nenhum conchavo eles iriam permitir. Ninguém ousou desafiar a medida injusta tomada ali. A não ser mercúrio. Se eles não ficam, eu também vou partir. Isso não dá certo, não Não é justo, não, senhor Isso não dá certo, não Não é justo, não, senhor Como era muito querido, aquilo causou comissão Estava mesmo certo ficar na sua missão Meu Julieta, meu não mereciam a vez. Trabalho lá na fábrica dos carros. Só dava lucro para o padrão. Lembraram de todas as vezes em que sofreram opressão. Naquele chão, naquele teto, sem direito à reclamação. Baixos salários, gritos a sérios, tudo veio à tona então. Os acidentes de trabalho, as doenças, a exploração. Resolveram organizar uma assembleia então. Tudo pronto. Para ela naquela tarde a produção. Para reivindicar melhorias para toda a população.
artistas, nós, vocês, nesta São Paulo, neste bom retiro, neste começo ou fim de mundo? Porque não nos levantamos pela liberdade, hein? Na nossa história, a morte não vence. A alegria da luta está se presente. Estamos vivos. Esse texto que eu vou dizer para vocês agora é da peça Reino. Vocês querem ser livres? Querem falar o que quiserem? No lugar que mais gostarem? Para isso é preciso ser gente. Você entende? Não apenas olhar com grande mão, ver e bom. Quem quer a liberdade, luta por ela. Sou e soca de grana. E corta o nasce de sangue. Sou e soca de grana. Thank you. 